Весна – мое любимое время года. Легкое дуновение заставляет мои волосы развиваться. Осталось только заплести их. Рядом с домом певчий дрозд построил свое гнездо на пальмовом листе. Сидя среди ромашек, я рисую маленькие терракотовые горшочки. Тем временем, чуть дальше, мистик развлекается с лентой. Но усталость берет вверх. Мат природа мяко пробуждается, и цветы начинают раскрываться на фоне травы. Я украшаю горшки по золотой. Живопис – это время спокойствия и гармонии. Время застывает во время дворения. Дух путешествует в другой мир. Чтобы украсить горшков, я рисую народные мотивы. Цветы, ветки бузины, листья, серебряные солнца, золотые завитки. Эти мелкие детали придают картине традиционный и индивидуальный вид. Здесь цветет вишня. Через пару недель я, возможно, буду есть вишню. А пока я любуюсь красивыми белыми цветами. Теперь горшки готовы приветствовать своих новых друзей. Вперед к плантациям! Весна идет вперед. Деревья покрылись великолепной нежно-зеленой листвой. Сад предлагает свои красочные цвета. Я собираю цветы, чтобы составить красивый букет. Все, что мне нужно сделать, это установить его на наружный стол. Позже я приду сюда выпить кофе. Маленькие горшки теперь заняли свое место на кухне, где я готовлю бублички.
Эти пирожные в форме колец идеально подходят для перекуса. Бублички приготовлены. Вперед к беседке. Я добавляю облака молока в свой кофе. Это вкусно. Теперь пришло время прочитать традиционную сказку. Le Mujik et l'ours. Un Mujik se rendit un jour dans la forêt pour y semer des navets. Il travaillait, labourait la terre et vit soudain un ours qui s'approchait de lui en disant ⁇ Mujik, je vais te casser les chines !⁇ Ne le fais pas, mon cher ours. Tu ferais mieux de m'aider à semer les navets. Je n'en prendrai que les racines, et toi, tu pourras prendre tous les hauts. Soit, dit l'ours. Mais si tu me trompes, ne mets plus ton pied dans ma forêt. Et il disparut dans le taillis. Les navets poussèrent, grands et fermes. En automne, le moujik revint dans la forêt pour les récolter, et vit tout de suite l'ours qui sortait du taillis. Eh bien, moujik, c'est le temps de partager les navets. Donne-moi ma part. D'accord, mon cher ours, prends les hauts et moi je prendrai mes racines. Le moujik donna à l'ours toutes les feuilles, chargea les navets sur sa charrette et partit en ville pour les vendre au marché. Chemin faisant, il rencontra l'ours. Où vas-tu, moujik Je vais, mon cher ours, dans la ville pour y vendre mes racines. Donne-moi une de tes racines, je veux goûter si elle est bonne. Le moujik lui donna un navet. L'ours le mangea et de crier Tu m'as trompé, moujik Tes racines sont bonnes, tes racines sont douces. Maintenant, prends garde de mettre ton pied dans ma forêt, je te casserai les chines. L'année suivante, le moujik ensemença son lopin de terre avec du seigle. Le ton de la moisson arrivait. Il se rendit dans la forêt et vit l'ours qui l'attendait déjà. « Tu ne me tromperas plus, Moujik, rends-moi ma part !» Le Moujik dit « Soit, cette fois je te céderai les racines et moi je prendrai les hauts. » Ils récoltèrent le seigle, après quoi le Moujik rendit à l'ours les racines, chargea sa charrette de grains et retourna chez lui. L'ours goûta les racines comprit que le moujik l'avait trompé encore une fois, se mit en colère et se brouilla complètement avec ce dernier. Le comte, le moujik et l'ours enseignent à ne pas avoir peur du danger, mais à chercher une solution au problème, à être intelligent et vif d'esprit. L'homme était intelligent et n'avait pas peur d'un ours redoutable. Il s'est rendu compte que l'ours, bien que dur, était stupide et ainsi... Le Mujik a réussi à tromper le redoutable prédateur.
Что мне также нравится делать в эти солнечные дни, так это создавать венки и цветов. Для этого я использую плющ и розы из сада. Теперь, когда цветочный венок готов, я собираюсь сыграть одну из моих любимых песен. Thank you. 
После нескольких недель ожидания вышли здесь. Всем счастливой весны!